Podbuster es una propuesta que hemos preparado para una convocatoria de ayudas de investigación de la Fundación BBVA y en este sentido hemos hecho un experimento preliminar que consistía en identificar cuentas eh, manejadas eh, automáticamente en redes sociales, en concreto en, en Twitter, a estas cuentas se le llaman bots, en el contexto de las elecciones del 10 de noviembre, las elecciones generales de España. Nuestra idea era identificar este tipo de cuentas y cómo influían en la, en la opinión general para manipular a la gente, etc. Eh, este proyecto mm, ha captado la atención de, de diversas entidades y hemos conseguido eh, el interés y el apoyo del Ministerio del Interior, de INDRA, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, de la División de Ciberseguridad de Telefónica, Eleven Pats, de IDOSCAT y de la, del MIT, la Universidad de Estados Unidos. El primer resultado que conseguimos fue, eh, después de analizar durante 39 días el tráfico que, que había en Twitter relacionado con las elecciones del 10 de noviembre, es decir, todos aquellos tweets que tenían eh, algún hashtag relacionado con el 10 de noviembre, por ejemplo, <coughs> los lemas de los principales partidos o los hashtags eh, que eran trending topic eh, en los días claves como la exhumación de Franco o, por ejemplo, el, el debate electoral, eh, fuimos recopilando todos estos tweets. A partir de ahí sacamos siete, unos 7 millones de tweets, extrajimos eh, las cuentas unívocas que habían publicado cada uno de esos tweets y salían unas 800.000 cuentas, clasificamos esas cuentas en bots y humanos y salieron unas 27.000 cuentas de bots y esas cuentas eh, lo que hicimos fue estudiar su comportamiento, es decir, qué características distinguían a un bot de un humano. Por ejemplo, el, el número de amistades, el número de seguidos, de seguidores, el número de interacciones, etc. Lo siguiente que hicimos fue comprobar eh, la presencia cronológica de estos bots y clasificarla por partidos. Y lo que pudimos observar con esa, con esa investigación fue que los bots principalmente fueron creciendo, fueron aumentando conforme eh, pasaban los días y conforme se acercaban las elecciones, el día de las elecciones, y eh, al hacer la clasificación por partidos vimos como estos bots principalmente se iban hacia los partidos más extremos, ¿vale? hacia, principalmente hacia Unidas Podemos y hacia Vox. Sin embargo, es importante decir que lo que nosotros hemos sido capaces de identificar es que esos bots estaban relacionados con estos partidos. Todavía no hemos, no hemos hecho, aunque lo vamos a hacer, eh, saber si esos bots estaban a favor o en contra de cada uno de estos partidos. Sin embargo, bueno, se ve claramente como en el caso de Vox, que ha sido la novedad de, esta, de estas elecciones, ha sido el partido con mayor número de este tipo de cuentas, de bots. También hicimos una... Eh, cronológicamente vimos la actividad que tenían cada uno de estos bots y nos dimos cuenta cómo eh, habían unos ciertos picos de actividad en ciertos días. Bueno, lo que hicimos fue tirar de hemeroteca y decir, ¿qué sucedió estos días? Vaya, pues es que este día fue cuando Santiago Abascal fue al hormiguero, este día fue cuando fue la exhumación de Franco, cuando fue la sentencia del proceso o cuando fue el debate eh, a 5 en Televisión Española. Y entonces esos días se ve un pico de actividad de los bots y también se ve cómo el número de bots en la gráfica superior también aumenta. Esto nos lleva a, a la conclusión de que estos bots hicieron un seguimiento de la campaña y estuvieron pendientes de, de estos días que eran más decisivos. El tercer y último experimento que hicimos fue coger todos estos bots y agruparlos en función de, de sus relaciones de amistad. Es decir, todos aquellos que estaban más unidos, en, que se seguían mutuamente entre ellos, mmm, agruparlos en lo que llamamos unos clusters. Y de esta forma nos salieron seis grupos o seis clusters. Lo siguiente que hicimos fue decir, bueno, vamos a ver de qué estaban hablando estos bots. Y eh, cogimos los tres hashtags más comentados por cada uno de estos clusters. Y nos dimos cuenta cómo eh, uno de los clusters, por ejemplo, eh, utilizaba los, eh, los demás de campaña de Vox. Otro utilizaba los demás de campaña de Ciudadanos. Otro utilizaba los lemas de campaña de Unidas Podemos. Y otro utilizaba eh, los lemas que se utilizaron eh, durante los eh, disturbios de Cataluña, como Spain is a fascist state o Tsunami Democratic. Esto significa que estos bots estaban agrupados y de forma coordinada eh, eh, emitían contenido acerca de estos hashtags. Este es el, el resumen del, del proyecto. En caso de que sea concedido, también tenemos intención de analizar 
como siguientes objetivos las elecciones de Cataluña, que serán próximamente. En caso de que hubiera repetición de elecciones en España, también las analizaríamos. Y también tenemos eh, pensado hacer las elecciones eh, de Estados Unidos, las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Ese es el resumen de, de Botbuster.